గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ వన్ మనకు ఫ్ల ఫ్రైడే రోజు నిఫ్టీ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ బహుశా ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం అండ్ లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి లోస్ నుంచి బౌన్స్ ఆఫ్ అయ్యాయి నాస్డాక్ ఒక దశలో నూట ఎనభై పాయింట్లు కోల్పోయి తర్వాత కొద్దిగా తేరుకొని అరవై ఎనిమిది పాయింట్ల నష్టంతో ముగిసింది మనం ప్రస్తుతానికి కీలకంగా గమనిస్తుంది నాట్ డౌ జోన్స్ ఆర్ ఎస్ఎన్ పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బట్ నాస్టాక్ ఎందుకు అనేది మాట్లాడుకుందాం ఇక ఎక్స్పైరీ వీక్ ఇది సో మనకు వచ్చే గురువారం అంటే ట్వంటీ థర్డ్ రోజు ఫిబ్రవరి సిరీస్ ఎక్స్పైర్ కాబోతోంది సో చూద్దాం ఏ విధంగా ఈ నాలుగు రోజుల ట్రేడింగ్ చాలా కీలకం థర్స్డే హైస్ నుంచి మనకు నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తగ్గింది ఫ్రైడే క్లోజింగ్ సమయానికి సో ఒక బ్రేక్అవుట్ వస్తోంది అన్నట్లుగా ఆశ చూపించి అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చేసింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైన నెలదొక్కలేకపోయింది మెయిన్ రీజన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ది వీకెస్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ మార్కెట్ అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ ఆల్సో వాజ్ డౌన్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆన్ ఫ్రైడే ఎందుకంటే మనం నాస్టాక్ అని ఫాలో అవుతుంది నిఫ్టీ ఐటీ సో నాస్టాక్ కంటే కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది నాస్టాక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు టెన్ డే ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ఉంటే నిఫ్టీ ఐటీ టెన్ డే ఎక్స్పెనెన్షియల్ యావరేజ్ పైన టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన ఉంది ఇప్పుడు సో లాస్ట్ టూ మంత్స్గా మార్కెట్స్ని లీడ్ చేస్తుంది నిఫ్టీ ఐటీనే అండ్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఐటీ మనకు కనిపిస్తున్న లెవెల్ టెన్ డే ఎక్స్పెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ థర్టీ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది సో దీనికంటే పైనే మనకు నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతూ ఉండడం అనేది కొంతవరకు ఒక మార్కెట్కు సంబంధించి పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ బట్ ఇప్పుడు అంటున్నట్టుగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా వీక్గా ఉంది అండ్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీ మూడ్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది బ్యాంక్స్ అన్నీ ఇక్కట్లో ఇప్పట్లో ఏమీ మనకు పెద్దగా పాజిటివ్ వార్తలు ఉండే అవకాశాలు ఏమీ లేవు అండ్ మరొక కన్సర్న్ కూడా ఉంది జూన్ నుంచి బ్యాంక్స్కి సంబంధించిన నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ తగ్గుతాయి అనే ఒక అంచనా మార్కెట్స్లో ఉంది సో దానికి ప్రభావం అనేది ఇప్పటి నుంచే మార్కెట్ పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్గానే ఉంటుంది రాబోయే కొంతకాలం కూడా సో ఇక్కడ బేర్ సాధిపత్యం థర్స్డే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి మనం గమనించాం ఫ్రైడే రోజు కూడా సో ఒక ఎఫ్ఐఎస్ అయితే వాళ్ళ దీనికి బేర్ ఆధిపత్యానికి తోడుగా ఎఫ్ఐఎస్ మళ్ళీ ఫ్రైడే రోజు సెల్లింగ్ చేయడం చూసాం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు అమ్మారు నాలుగు రోజుల కొనుగోళ్ళ తర్వాత మేబీ అందులో ప్రికాల్ డీల్ కూడా ఉండి ఉంటుంది బట్ అది ఉందా లేదా అనేది మనకు తెలియని అంశం కాబట్టి దాని గురించి అనవసరం బట్ అదర్వైజ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అండ్ బేర్స్ కంట్రోల్ అంది మార్కెట్ ఇవి కొద్దిగా ఆందోళన కలిగించిన అంశాలు ఫ్రైడే రోజు బట్ ఈ మార్నింగ్ మనకు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ వస్తుంది అండ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్కి ఇప్పుడు సెల్లింగ్ పొజిషన్స్ భారీగా ఉన్నాయి సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్తో వాళ్ళు ట్రేడ్ చేస్తున్నారు సో ఎక్కడో చోట ఈ మూడు రోజుల్లో షార్ట్ కవరింగ్ రావాలి సో ఆ షార్ట్ కవరింగ్ వస్తే ఎఫ్ఎన్ఓ మార్కెట్లో కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ మనం చూసే అవకాశం ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై ఆఫ్కోర్స్ క్యాష్ మార్కెట్ పొజిషన్స్ బట్ ఇక్కడ మనకు సెంటిమెంట్స్ టెక్నికల్స్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇవన్నీ మార్కెట్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సెంటిమెంట్సే గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్సే మార్కెట్ మీద ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపించబోతున్నాయి మేబీ నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఆర్ టూ మంత్స్ హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన సమయం ఎందుకంటే రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది కాబట్టి మంచి స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టాక్ పికింగ్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయం అంతకంటే పెద్దగా మనం మార్కెట్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అమెరికాలో ఏం జరుగుతుంది అదానీలకి ఏం జరుగుతుంది జార్జ్ సరోస్ ఏమన్నారు ఇవన్నీ పెద్దగా మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయి కొద్ది రోజులకి అల్టిమేట్లీ మిగిలేది ఏంటంటే మనం ఎంత బాగా స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగలిగాం ఎంత క్వాలిటీ కంపెనీస్లో ఉండగలిగాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్కి మన ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగిన స్టాక్స్లో ఉన్నామా లేదా అటువంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ని మనం రూపొందించుకున్నామా లేదా ఇదే కీలకంగానే ఈ షార్ట్ టర్మ్ వర్రీస్ అన్నింటినీ మనం మైండ్లో
మంచి ఇన్క్లూజన్ అలాగే అదాని విల్మర్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు మేబీ ఫర్ పాస్ట్ హిస్టరీ చేసి ఉండొచ్చు బట్ వన్ అదానీ స్టాక్ కూడా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో చేరింది కెనరా బ్యాంక్ ఆబ్వియస్లీ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ ఇన్ ది పిఎస్యు స్పేస్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ డెఫినెట్లీ మంచి ప్రాస్పెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ వరుణ్ బెవరేజెస్ ఈజ్ అ క్లియర్ విన్నర్ ఇన్ ది ఎఫ్ఎంసీజీ స్పేస్ ఇన్ ది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్స్లో ఆబ్వియస్లీ బంధన్ బ్యాంక్ బయోకాన్ గ్లాండ్ ఫార్మా ఎంఫసిస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ అంటే పేటిఎం ఇవన్నీ కూడా వెల్త్ డిస్ట్రాయ్ చేసిన కంపెనీస్ కాబట్టి వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయడంలో కూడా పెద్దగా ఆశ్చర్యం లేదు సో వీటికి అనుగుణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఎంఎస్ఏ ఇండిసెస్లో ట్రేడ్ చేసే ఇన్వెస్టర్ ఆర్ ఇండెక్స్ బేస్డ్గా ట్రేడ్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ తమ పొజిషన్స్ని మార్చుకుంటారు కాబట్టి ఈ స్టాక్స్ని కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేద్దాం ఇంక ఎన్ఎస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మనకు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది అండ్ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఏ విధంగా ఈ వీక్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ కంటిన్యూ చేయాలి ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు నేను అనుకుంటాం ఈ వారం ఎక్కువగా గ్లోబల్ క్యూస్ తోటే అనమాట మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏమీ లేవు మేజర్ గా తిరిగి పార్లమెంట్ సెషన్ బడ్జెట్ సెషన్ అనమాట పాస్ ప్యాసేజ్ కి ఏదైతే కనుక ఓపెన్ అవుతుందో అందులో ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ ఉంటే తప్పితే వీకెండ్ కూడా మనం చూసాం జిఎస్టి కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో కూడా ఏమి సర్ప్రైజెస్ ఏమి లేవు ఎక్సెప్ట్ అనమాట ఎప్పుడే ట్రిబ్యునల్ ప్రకటము అట్లా అనమాట బట్ అదర్వైజ్ మనం చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కానీ ఏదైనా చూస్తే కొంచెం రీజనబుల్లీ గుడ్ వాల్యుయేషన్స్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో వస్తున్నాయి ఎందుకంటే గత వారం కూడా మనం చూస్తే థర్డ్ సక్సెస్ వీక్ బెంచ్ మార్క్ ఇండిసెస్ ఐదర్ ఫ్లాట్ ఆర్ అప్వర్డ్ క్లోజ్ అయినా సరే అనమాట ఇటు బ్రాడర్ మార్కెట్ ఇండిసెస్ మాత్రం తగ్గింది లాస్ట్ వీక్ ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ కూడా హాఫ్ పర్సెంట్ పైన డిక్లైన్ అయినాయి అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అయితే ఒక్కటి పోస్ట్ అదాని ఫ్యాక్టర్ అనమాట డెఫినెట్లీ స్క్రూటినీ అండ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మాత్రం బాగా పెరిగిందని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి ఎందుకంటే క్వైట్ గా బ్రాడర్ మార్కెట్ లో చూస్తే ఎక్కడైతే కొంచెం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పైన అనుమానం ఉన్నా సరే ఆ స్టాక్స్ లో అసలు బయింగ్ అనేది రావట్లేదు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ అడప తడప బ్లాక్ డీల్స్ లోను బల్క్ సేల్స్ లోను స్టాక్స్ వీకెన్ అవటం కూడా చూస్తున్నాం అయితే ఒక్కటి అనమాట ఈ అదాని ఇష్యూ ఇంకా తెర మీద నుంచి వెళ్ళిపోయింది అంటే మెజారిటీ వరకు వెళ్ళిపోయింది బట్ ఏదైతే కనుక ఈ కొత్త ఫ్యాక్టర్స్ తెర మీదకి వచ్చిన కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇలాంటివి అన్ని కూడా విల్ మేక్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఆల్సో మోర్ ఎలర్ట్ అనమాట టు ది కంపెనీ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అండ్ కంపెనీ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూస్తాం ఇవాళ ఒక లీడింగ్ ఎకనామిక్స్ థింగ్ మార్కెట్ పేపర్ లో కూడా మీరు చూస్తే కనుక ఎబిటా పైన ఎట్లా క్యామోఫ్లైజ్ చేసేవారు ఎబిటా నెంబర్స్ డిస్క్లోజ్ చేసేటప్పుడు అదొక పోస్ట్ కోవిడ్ ఒక బెంచ్ మార్క్ నెంబర్ లాగా అయిపోయి క్యాష్ ఫ్లో డిఫైన్ చేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అందరూ దాన్ని బట్టి ఫండ్స్ ఏ విధంగా బారో చేశారు ఆర్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా తీసుకున్నారు అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే కనుక మోర్ అండ్ మోర్ స్క్రూట్నీ అయితే ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ వారం బై అండ్ లార్జ్ గ్లోబల్ క్యూస్ లో కూడా నేను అనుకోవటం ఫెడ్ మినిట్స్ అండ్ ఇక్కడ మన దగ్గర మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ మే మినిట్స్ కూడా అనమాట ఉంటాయి కాబట్టి కమెంటరీ ఎట్లా ఉంది నియర్ టర్మ్ వరల్డ్ ఎకానమీ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది వడ్డీ రేట్లు ఇంకా ఎంతవరకు పెరగచ్చు ఆగుతాయి అనేది కూడా అంశాల పైన కాస్త డిస్కషన్ అయితే అవుతుంది కేర్ఫుల్ గా వీకెండ్ లో ఒక్కటి చెక్ చేస్తే ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ వారం బై చేశారు కదా అని చెప్పేసి అని చెక్ చేస్తే బై అండ్ లాక్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హెల్త్ కేర్ స్టాక్స్ లో వాళ్ళ బయింగ్ అయింది త్రీ సెక్టార్స్ లో ఉన్న అనమాట కాబట్టి ఆ త్రీ సెక్టార్స్ మేబీ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట ఎనీ కరెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ బై అండ్ లార్జ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి లో లాస్ట్ వీక్ కొన్న దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని పద్నాలుగు వందలే సేల్స్ అనమాట ఈ నెలలో కంపేర్ టు జనవరి అరౌండ్ థర్టీ థౌసండ్ సేల్స్ థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్ వరకు ఏదైతే అమ్మారో ఇది నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్పేసి చెప్తాను ఈ వారం డైరెక్షన్ మాత్రం మార్కెట్ ఎఫ్ ఎండో సెటిల్మెంట్ డిఫైన్ చేస్తుంది ప్లస్ గ్లోబల్ క్యూస్ డిఫైన్ చేస్తుంది అయితే ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం చెక్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవటం బెటర్ ఇప్పుడు ఈ టైం అప్పుడు చెక్ లిస్ట్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటానైతే రిజల్ట్ వచ్చేసింది వాల్యుయేషన్ స్లైట్లీ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి చెక్ లిస్
అని కాస్త జాగ్రత్త పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓవరాల్ గా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను యాజ్ కాంట్రీరియన్ అండ్ డిఫెన్స్ బెట్స్ గా కూడా బోత్ ఫార్మా టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ లుక్ బెటర్ ఫర్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే సో నిఫ్టీ ఐటీ మనకు క్లియర్ గా లీడర్షిప్ రోల్ లో కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ గా కూడా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు లీడ్ కొంతకాలం మనకు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లీడ్ చేసింది ఇప్పుడు ఐటీలో మనకు ఆ లీడర్షిప్ రోల్ అనేది కనిపిస్తుంది సో కొన్ని వీకెండ్లో కొన్ని ఐటీ స్టాక్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ఫర్ యాప్ యూజర్స్ వాటిని పంపించడం జరుగుతుంది బహుశా రేపు పంపిస్తాను ఈరోజు అనుకున్నాం కానీ కొద్దిగా తబియత్ ఖరాబ్ అయ్యాయి సో రేపు పంపిస్తాం జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అశోక్ పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు సో ఎలా చూస్తున్నారు మార్కెట్ని ఈ సమయంలో మీరు మార్కెట్లో ప్రస్తుతం దాదాపుగా రోజు సజ్జన్ మీద ఎంటం లాగానే న్యూస్ ఏమీ లేకుండా కొద్దిగా డల్గా ఉన్న టైం అండి అంటే వచ్చే న్యూస్ కూడా దాదాపుగా లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే న్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ షార్ట్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ లో మార్కెట్ కి అందరినీ బ్రహ్మాండంగా హుషారు చేసేటువంటి కంపెనీ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ పెద్దగా రావడం లేదు రిజల్ట్స్ కూడా దాదాపుగా అన్ని కంపెనీలు వచ్చేసినాయి రిజల్ట్స్ లో ఒక ట్రెండ్ ఎక్కువ కనపడుతున్నట్టే మొట్టమొదటి లాభాలు వస్తున్న కంపెనీల పర్సెంటేజ్ క్రమంగా తగ్గుతా వచ్చేసింది దానికన్నా ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది వసంత కుమార్ డిస్పారిటీ బిట్వీన్ రిచ్ అండ్ పూర్ ఎలా అయితే పెరిగితే ఎకానమీకి మంచిది కాదంటామో ఈ కంపెనీస్ లో కూడా ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే పెద్ద కంపెనీలకి పెరిగిన కంపెనీలకు లాభాలు ఏమో బాగా పెరుగుతున్నాయి కానీ చిన్న తగ్గిన వాటికి మాత్రం బాగా తగ్గుతున్నాయి అంటే వస్తే లాభం బ్రహ్మాండంగా లేకపోతే నష్టం బ్రహ్మాండంగా ఎక్కువ రావటం ఇలా జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ హెల్దీ ట్రెండ్ అంటే ఎకానమీలో ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతుంది ఎలకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆ డైరెక్షన్స్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ మేబీ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ అని కొద్దిగా అనుమానం వస్తుంది అది రిజల్ట్స్ గురించి చెప్పాలంటే సో ఈ టైంలో ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇన్వెస్టర్లు ది షుడ్ నాట్ బి లెడ్ ఓన్లీ బై ద కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ అబౌట్ ద కంపెనీ గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి కాకుండా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని న్యూస్ పేపర్ చదివి కంపెనీలు కొనుక్కోవటం మాత్రం నా లెక్క ప్రకారం ది షుడ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ హోల్డ్ బ్యాక్ బర్నర్ లో పెట్టుకోవడం మంచిది తర్వాత ఇండస్ట్రీల పరంగా మనకి వచ్చిన వారంలో ఈ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో వచ్చిన మేజర్ న్యూస్ వడ్డించేవాడు మనవాడు అయితే పంక్తిలో ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా మనకు బాగానే గిట్టుతుంది అన్నట్టుగా అదానీ గ్రూప్ గురించి మనం అందరం విని మాట్లాడుకున్నాం పేపర్లు గోరైతే హిండెన్ బర్గ్ అన్ని చెప్పినా కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం అదానీ గ్రూప్ చేసే ఫేవర్లు ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గే ఆలోచన లేదు కనపడుతుంది రెండు ప్రధానమైన భూమికలు అండి దీనికి సంబంధించింది అదానీ గ్రూప్ మేజర్ గా ఉన్న ఇండస్ట్రీలు ఏమిటంటే పవర్ ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి పోర్ట్స్ వదిలేసేయండి పోర్ట్స్ లాగా ఉంది పవర్ ప్రొడక్షన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే పవర్ కి సంబంధించి అన్ని రకాల ఇండస్ట్రీస్ లోనూ విపరీతమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్న కంపెనీ అదాని గ్రూప్ అదాని గ్రూప్ అందులో రెండు ప్రధాన భూమికలు వచ్చినాయండి ఒకటి సెప్టెంబర్ వరకు నిరాటంకంగా పవర్ సప్లై ఇండియాలో ఉండాలి అంటే కోల్ కొనుక్కోవాలి కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఫారిన్ కంపెనీస్ నుంచి కోల్ కొనుక్కోండి అంటే కొను కావాలంటే కొనుక్కోండి కాదు కొనుక్కోండి ఎనఫ్ స్టాక్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అంటే అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కొన్నటువంటి కోల్ బ్లాక్స్ ఆస్ట్రేలియాలో కానివ్వండి మిగతా చోట్ల ఉన్నవన్నీ కూడా వాటి నుంచి మీరు లిఫ్ట్ చేయండి అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పారు కాకపోతే ఎక్కడ అదాని గ్రూప్ అని రాకుండా పలానా స్పెసిఫిక్ రాకుండా చెప్పినా ఏమాత్రం అన్న జ్ఞానం ఉంటే మనం ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు అది వాళ్ళ లిఫ్టింగ్ ఎందుకంటే అదాని గ్రూప్ వచ్చిన క్యాష్ క్రైసిస్ మూలంగా వాళ్ళు తమ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని డిస్కౌంట్లు అమ్మటానికి వచ్చారని చూసి వచ్చింది దాన్ని ఆఫ్సెట్ చేయడానికి ఒకటి రెండవది ఏం చెప్పారంటారండి ఈఆర్సి సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ మొన్నటి వరకు ఏం చెప్పిందంటే పవర్ కనుక రెండు రకాల పవర్ ఉంటుంది చీప్ సోర్సెస్ తో ప్రొడ్యూస్ చేసే పవర్ కన్జ్యూమర్స్ కి ఇద్దాము కాస్ట్లీ పవర్స్ తో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే కనుక ట్వంటీ వన్ వరకు ఇరవై రూపాయల వరకు కూడా ఓపెన్ మార్కెట్ లో చాలా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కొనుక్కునే డిమాండ్ ఎక్కువైనప్పుడు సమ్మర్ లో దాన్ని సడన్ గా ఏకంగా ఇప్పుడు ఆ ఇరవై రూపాయల దాన్ని అంతకు ముందేమో పన్నెండు రూపాయలు తగ్గించారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఇప్పుడు అండి మరి ఎందుకు చేశారో తెలియదు మాక్సిమం రేట్ ఎంత ఉండదు యూనిట్ కంటే యాభై రూపాయల వరకు కూడా కొనుక్కోండి అని చెప్పి డిక్లరేషన్ కొద్దిగా రెగ్యులేషన్ మార్చారు అంటే సమ్మర్ రాబోయే రోజుల్లో సమ్మర్ ఈ సంవత్సరం సమ్మర్ చాలా పీక్ గా ఉంటుందని తెలుసు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుందని తెలుసు మాక్సిమం పవర్ ఎంతో కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ వన్ రూపీస్ వరకు కూడా కొనుక్కు
దానికి కారణం ఏమీ లేదు గవర్నమెంట్ అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియన్ బ్యాంక్ వచ్చినా ఇంకో న్యూస్ వచ్చినా వారి వర్స్ట్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మీ అదానీ గ్రూప్ షుడ్ డెఫినెట్లీ కమింగ్ టు ద రికనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ దిస్ టైమ్ విత్ సెన్సిటివ్ స్టాక్స్ కొనమంటారు అదానీ గ్రూప్ లో ఏంటి మీరు అదానీ పవర్ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు అండి అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ రెండు కూడా ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు నా లెక్క ప్రకారం ఓకే సో దాని పవర్ దాని ట్రాన్స్మిషన్ షేర్లు కొనమని మన ప్రసాద్ గారు రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వరకు చెప్పకపోయినా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అండి ఓకే సో కొనుక్కోండి వేమూరు వారు వేమూరు వారి పత్రికను బాగా ఫాలో అవుతున్నారు సరే రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ వారం I think last week, when I was in the last week, it's because of only 4 or 5 stocks in Nifty, an extending top form out in the show. So, our stocks, we all know Apollo Hospital, Reliance, Tech Mahindra, maybe ITC, 4 or 5 stocks in Nifty and Lead Jeshe. Of course, IT Index could be outperformed Jeshe, Tech Mahindra has done excellently well in Jepco. So, chartically, last week, probably 2 weeks higher than 17,972 cross, an extending top form in 18,134. I think now 18,134 inch 18,201 will become a resistance zone. In the country, 18,201 is uh, uh, four weeks high and 18,251 is last month high. So, resistance zone like Elnapur definitely mana last week would have jumped on the again. The shorting just there, I think you can make money. In fact, Friday was mana 18,000 uh, uh, put option, Konna Guda, I will make money and Kuno. I think people have made a lot of money than Vida. So, in a Padim Lo Nifte Manaki support points immediately just say 897 the growth support on the end of 50 points in the support on the Gavati. Maybe you could buy on dips come on a Jeff coach and the country stop loss is very near. So, 17,890 stop loss are in bet Kuntaganka buy on dips can Nifte Manan Jeff coach. Whereas Bank Nifte just again, almost last week low knee okay, extending bottom form in the of course closing was okay last week low by knee close in the. So, 41,095 uh, last, last week adi. and last week 40,882 So, if you extending bottom form, you weakness expect to be able to do the bank nifty. Paranga. In fact, the 20 day moving average is 41,564. And take 300, 400 points. I think chartically, I think one should try to sell bank nifty on rallies. So, if one came up in the Nifty buy dips and the bank Nifty sell rallies I been. So, we have to treat both as individual entities and probably we have to uh, do a directional trade. And that means there is nothing happening in Nifty and bank Nifty and Japocho. But one thing in the March series can come on and just go to Nifty 130 points premium on the that means shorting inka continue on the Japocho. Similarly, bank Nifty 320 points premium on the March series. Ki that means shorting inka continue on the market law. So, fresh shots are going to create a chance to get further weak chance. If you have a short scoring, you can get a chance to get 4 to 500 points bank nifty. There are rally chances. And stock individually, we have multi-month low size stocks. We have to totally avoid the stock. Especially if you have a low size stock. So, to name a few, I think Bata India, Crompton, Divis, insurance stocks like HDFC, ICICI Pro, Jubilant, Naukri. Page, Whirlpool, Z. Even if you have a multi-month low skin, you can reach out to the show. So, we turn it into a pullback rallies, sell-on rallies. If you have a multi-month high save, you can choose what you buy dips. So, what you can choose is most of them are, I think, in the core sector stocks, like Cummins, Siemens, ITC, L&T. So, one FMCG and balance, I think, infra space loan stocks. Capital goods and infra. So, we will probably buy dips come on and choose quality. Other than the cash flow, there are a lot of stocks which are going multi month low. So, Bar Badin the Gada and Jeppy, we shouldn't buy. So, always have to strengthen, we should buy and weakness, we should sell any. Of course, cash market low shorting allowed Gada Gabati, probably we should avoid those stocks. So, to name few, I think textile space low century, probably Nahar spinning, even Niguda, we got it out through time. And graphite stocks, IB real estate, even Niguda. I think uh, almost IV real estate is 116 inch, 55, 53 dakar out on Jishan. So, in the Padindi Gadan, Chalaman the investor attract out there. But now, Jishan, unless you have stop loss, you shouldn't venture out these stocks and Jip coach. And other than a new high save with a farm, you know, what is the watch list of it call? In fact, immediately Connolish now, so it can put it to track few, I think, Signity, Data Pattern, JSL, Hisar, KPIT, and Nava, E4 or 5 stocks. Track list of it call. Immediately, definitely can put it. 
బట్ మార్కెట్ లో ఏదైనా బిగ్ కరెక్షన్ వచ్చి స్టాక్స్ ఫైవ్ టు టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పడితే కనుక అప్పుడు స్టాప్ లాస్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు బై యాజ్ అ ట్రేడింగ్ పాయింట్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓకే రైట్ కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక మెయిల్ తీసుకుందాం నాగేంద్ర అడుగుతున్నారు పోకన్న ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు అనమాట కరెక్ట్ అయిన తర్వాత స్టాక్ రికవరీ కూడా రావట్లేదు అంత ఈజీగా అనమాట ఎందుకంటే ఎనీ స్మాల్ రికవరీ వచ్చినా కూడా అనమాట ఇమీడియట్ గా కరెక్ట్ అయిపోతుంది డిసప్పాయింట్మెంట్ బేసికల్లీ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉండింది ఇన్వెంటరీ ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ అయినాయి కదా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి పైగా మోర్ ఓవర్ డాలర్ కూడా ఫర్మ్ గా ఉంది బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారు అనుకున్నారు కానీ కన్సాలిడేటెడ్ రిజల్ట్ వెల్ బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది తోటి స్టాక్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది నేను అనుకోవటం ఇంకా కాస్త వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది వాల్యూ కెన్ ఎమర్జ్ క్లోజప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని అంటాను లాంగ్ టర్మ్ కి ఆర్ మీడియం టర్మ్ కి కొందాము అని అనుకుంటే కూడా క్లోజప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఇల్డెన్ అవాయిడ్ ఓకే మనోజ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు గ్లాండ్ ఫార్మా కొన్నారట హైయర్ ప్రైస్ లో దీని నుంచి ఆయన టూ హండ్రెడ్ లో కొన్నారా దీని నుంచి ఇంకేదైనా స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా లేదా ఇందులో ఇదే స్టాక్ యావరేజ్ చేయొచ్చా గ్లాండ్ ఫార్మా గ్లాండ్ ఫార్మా యాక్చువల్ గా దాని గురించి చైనీస్ ఓనర్షిప్ ఉన్న కంపెనీ అండి దాదాపు మెజారిటీ అందులో మార్జిన్స్ లో విపరీతంగా పడిపోయింది కూడా ఏం లేదు కాబట్టి యాక్చువల్ గా ఇమీడియట్ గా అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు కానీ బట్ యాక్టివ్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని చెప్పిన ఆలోచన ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పెరగటానికి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్ ద ఫేర్ వాల్యూ అందులో మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి దట్ ఈస్ ఫినామినల్ హై కంపేర్ టు ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎళ్ళ దగ్గర ఉంది సో కాబట్టి విపరీతంగా పడిపోయే అవకాశం తక్కువ లేకపోతే ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఎన్న కంపెనీకి వెళ్ళాలా అని అడుగుతున్నారు ఫార్మాలోనే వెళ్ళాలనే ఉద్దేశం అనుకుంటున్నాం మనం ఫార్మాలో కనుక వెళ్ళాలంటే చాలా కంపెనీలు తగ్గి వచ్చినాయి ఉన్నాయండి అందులో ఇప్పుడు అంటే టెంపరీగా వాళ్ళు చూస్తే దివీస్ లైబ్రరీస్ వద్దని చెప్తున్నారు గ్యారంటీగా ఏది రాజేంద్ర గారి పాలిటీస్ నెగిటివ్ గా ఉందని డాక్టర్ రెడ్డీస్ కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా కొనుక్కోవచ్చు ఈ రెండు కూడా తెలుగు వాళ్ళ ఫార్మాసిటికల్ లో ఫేవరెట్ సెక్టర్స్ సో ఐ థింక్ దట్ హీ కెన్ డూ సుప్రియ హైదరాబాద్ నుంచి యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ రెండు వందల యాభై షేర్లు ఉన్నాయి నూట తొంభై ఐదులో ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఐ థింక్ షి క్యాన్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే మంచి ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ షీ క్యాన్ హోల్డ్ టూ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంది కాబట్టి ఆల్ టైమ్ హై అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే షీ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాస్ ఎందుకంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంపెనీస్ కూడా ప్రాబ్లీ వన్ క్వార్టర్ డిసప్పాయింట్ చేస్తే ఐ థింక్ ఎట్లా పడితే వి ఆల్ నో సో లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ లో ఈ స్టాక్ థర్టీ వన్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా పెరిగింది సో ఎప్పుడైతే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అలా పెరుగుతుందో ప్రాబ్లీ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి ఈ టైమ్ లో అయితే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఏ బట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా కుటుంబరా గారు ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ప్రస్తుతానికి కుటుంబరావు గారు చెప్తారా చెప్పండి ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ యాక్చువల్గా హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బాగుంది ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఇరుక్కుపోయినా బాధపడుతుంది తగ్గింది కాబట్టి బాధపడినా కానీ దాని ఫేర్ ప్రైస్ స్టిల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర ఉందండి ఆ కంపెనీకి అంత ముందు దగ్గర మార్జిన్స్ తగ్గిన తర్వాత ట్వంటీ టూ జూన్ నుంచి పుంజుకోవడం మొదలైంది అది ప్రాఫిట్లు పెరిగి దాదాపుగా థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ గా రావడం టాప్ లైన్ కూడా వెయ్యి కోట్లకు రావడం ఎవ్రీథింగ్ ట్రేడింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో చూస్తే మార్జిన్స్ కూడా త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు అంతకుముందు ఎప్పుడు రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం ఉన్నటువంటి మార్
ఇక్కడ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీలో ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ షేడ్స్ తీసుకున్నాం సార్ ఇంకా దీన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇంకోటి న్యూ ఇండియా ఇన్సిడెంట్ సార్ అది వన్ టెన్ లో ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేడ్స్ తీసుకున్నాను అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ప్లస్ జొమాటో వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నది సార్ ఈ మూడు షాప్స్ గురించి చెప్పారు సార్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అండ్ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చు కుటుంబరావు చెప్పండి కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అయితే అరౌండ్ సిక్స్టీ దగ్గర మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చిన స్టాక్ అండి అయితే డెఫినెట్లీ అక్కడి నుంచి డబల్ అవటం చూసాం కేవలం సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ లో అనేది అనమాట అండ్ ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ రిమార్కబుల్ గా ఇంప్రూవ్ అయింది ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి నేను అనుకోవటం కొంచెం హయ్యర్ ప్రైస్ లో కొన్నా కూడా అనమాట హోల్డ్ చేయమంటా ఇట్ ఈస్ రేటెడ్ ఫర్ మచ్ హయ్యర్ ఎందుకంటే అది ఐపీఓ చేసిన దగ్గర నుంచి అనమాట ఇప్పటికి ఇంకా స్టాక్ అనమాట అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుంది దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ పొటెన్షియల్ హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ అయితే మాత్రం ప్యూర్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్ అండి ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లో ఉన్న కంపెనీస్ అనమాట ఏదో లాస్ట్ టైం బడ్జెట్ లో ఒక డిసిస్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామంటే జిఐసి అండ్ న్యూ ఇండియా అప్పుడప్పుడు అనమాట జంప్ అవుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ న్యూస్ అనమాట తగ్గిపోవటం అనమాట కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ ప్యూర్లీ న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్ గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే రిటర్న్ కాదని చెప్పేసి అని అంటాను దానికంటే బెటర్ స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ ఇస్తున్నాను హలో అడగండి హలో సార్ ఇది స్టాక్స్ గురించి ఒక టూ డౌట్స్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా సో చాలా రోజుల నుంచి పిరమిడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అది డీమర్జ్ అయ్యేంత వరకు హోల్డ్ చేశాను సార్ మొన్న ఎయిటీ సిక్స్ దగ్గర ఫార్మా విడిపోయిన తర్వాత అది అమ్మేసుకున్నాను సార్ ఇంకా లాస్ వస్తుందని పిరమిడ్ అయితే అలానే హై లాస్ లో ఉన్నాను సార్ అది ఒక ఎగ్జిట్ పాయింట్ సెకండ్ మీరు ఫార్మా సెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అన్నారు సో స్క్రీనర్ లో నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే సార్ టీవీస్ తప్ప మిగతా ఏవి అంటే సేల్స్ రెవెన్యూ అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేటట్టుగా ఒక స్క్రీనర్ లో చేసుకుంటే టీవీస్ తప్ప వేరే కంపెనీస్ రావట్లేదు మీరు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో డివీస్ తప్ప అన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి సార్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఫార్మా హోల్డ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు అడుగుతున్నట్టున్నారు చాలా బాగుంటుంది హడావుడిగా కొనండి ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఫార్మా స్టాక్స్ ని కొద్దిగా ఈ వర్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బాగా పెర్ఫామ్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉన్న సెక్టర్ గానే ఫార్మా అని చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి మళ్ళీ వీడియోని కేర్ఫుల్ గా చూడండి సో కుటుంబ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పరిస్థితి ఏంటి డిమర్జర్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్ చేసిందండి డౌట్ లేదనమాట అందులో ఆయన అది కూడా స్టడీ చేశారు గుడ్ అనమాట బట్ స్టాక్ అనమాట కన్సల్టేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టు నైన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో అనమాట కన్సల్టేట్ అయ్యి ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అయితే డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ వర్ ఆల్సో డీసెంట్ అనఫ్ బట్ వన్ టైమ్ అర్నింగ్స్ ఏదైతే ప్రొవిజనింగ్ చేశారు మేబీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిపీట్ అవుతాయా లేదా అనేది మనం చెప్పలేము బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ గ్రోయింగ్ ఇంటి వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గర్ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్ కింద మన కంట్రీలో కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అని అంటాను పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పిరమల్ ఫార్మా డెఫినెట్లీ ఇంతవరకు అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అయితే జస్టిఫై చేయట్లేదు వాల్యుయేషన్ టూ రూపీస్ పైడ్ అప్ షేర్ కి చాలా హైగా ఉందని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అనమాట అది కూడా అనమాట ఇది టెన్ రూపీస్ పైడ్ అప్ ఉంది దానికి కూడా చాలా హై అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ ఉన్న కంపెనీ అది లాస్ ఉన్న కంపెనీ కూడా పిర పిరమల్ ఫార్మా ఇంకా ఆ రేట్ అన్నా ఉంది as of now hold and cheppesa nantanu sell aithe cheppanu and uh, i nanna to mana pharma video edaithe mana ichchamo kuda andulo careful ga chuste only for long term buy cheyamantam slowly valuations attract avutane chaala pharma stocks lo historical ga 30 to 40 pe madhye lo unna pharma stocks kuda ippudu anywhere from 15 to 20 pe madhye lo dorukutane kabatti slow ga accumulate chesthe maybe 6 months to 1 year range lo nanamata decent returns isthay ani cheppesi kabatti hadavudi ga ఏదో కొనమన్నాం కదా అని ఎమ్మటి పడి కూడా కొనకుండా పిఈ రేషియోస్ అన్ని కూడా చూడమంటాను విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి కూడా ఇప్పుడు తిరిగిన అనమాట యుఎస్ ఫుడ్ అథారిటీ వాళ్ళు కూడా ఎఫ్టీఐ వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు రిపీటెడ్ గా ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా చేస్తున్నారు అవి కూడా అప్పుడప్పుడు అనమాట సడన్ గా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కావచ్చు కొన్ని కంపెనీస్ కి కాబట్టి కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే సార్ అదే సంతోష్ కాకం
లేకపోతే ఐటీసీ ఈ మూడు లో దేనికైనా షిఫ్ట్ చేయమంటారా సార్ ఎస్బీఐ నుంచి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర షిఫ్ట్ అవుతానంటే ఏం చేస్తామో చెప్పండి ఒక మంచి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర చిన్న బ్యాంక్ ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్లెస్ దేర్ ఈస్ ఏ కంపెలింగ్ రీజన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో మీకు ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళ నుండి లేదండి మా బ్యాంక్ రాబోయే క్వార్టర్స్లో బ్రహ్మాండంగా పనిచేయబోతుంది అని చెప్తే తప్ప సో సరే లారస్ ఐటీసీకి షిఫ్ట్ కావచ్చా ఎస్బీఐ నుంచి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు నా ఉద్దేశం అయితే డెఫినెట్ నో అండి లారస్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ బయింగ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫేర్ ప్రైస్ ఇప్పుడున్న ప్రైస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా చే లేని పైగా ఎర్నింగ్స్ డిజపాయింట్ చేసిన కంపెనీలోకి వెళ్ళడం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా విత్ నోన్ విన్నర్స్ వెనకాల ఉండటం అనేది మంచి ఉంటుంది అనే నా ఉద్దేశం కాబట్టి లారస్ జోలకి వెళ్ళకూడదు ఐటీసీ కూడా దాదాపుగా ఫుల్లీ ప్రైస్ అండి రిజల్ట్స్ బాగానే ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్లోకి వచ్చింది కానీ అందులో కూడా పొటెన్షియల్ చూస్తే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పర్సెంటే ఉంది గ్రోత్కి పైగా ఆల్రెడీ బాగా జంప్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కొద్దిగా తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ రెండు కూడా మంచిది కాదు ఎస్బీఐ అనే మంచి కంపెనీలో ఉన్నారు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బాగుంది అందులో ఎస్బీఐ ఈజ్ అ లీడింగ్ బ్యాంక్ అందులో ఫైవ్ థర్టీ వన్ ఉంటే మార్కెట్లో ఫేర్ ప్రైస్ ఈజ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అందులో ఫార్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు అందులో నుంచి బయటకు వెళ్తాం ఎందుకు అనేది ఒక ప్రశ్న ఊరికే బ్రోకర్లను బాగు చేయడానికి అయినా కూడా మారుతానంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ చాయిస్ బట్ కంపేర్ టు స్టేట్ బ్యాంక్ స్టేచ్యూర్ అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర స్టేచ్యూర్ నక్కకి నాగ లోకానికి ఉన్న తేడా ఉంటుంది సో కాకపోతే వెయ్యి రూపాయలు అయిపోతుంది ఎస్బీఐ అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రం హోల్డ్ చేయొద్దండి దానికి కొద్దిగా స్టడీ విన్నర్ అవుతుంది అంతే స్టడీ పెర్ఫార్మర్ అవుతుంది సో ఒక మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందనో లేకపోతే బాగా డబ్బులు వస్తాయనో ఆట అటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఎస్బీఐ ఈజ్ నాట్ ది షేర్ టు ఓన్ తర్వాత మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి శుభోదయం మసంత్ గారు శుభోదయం అడగండి కిషన్ కరీంనగర్ కుటుంబ సభ్యులందరికి శుభోదయం చిన్న విన్నపం సార్ ఇది యూట్యూబ్ లో సిక్స్త్ నుండి ఇది వస్తలేదు కదా సార్ ఎందుకు కారణం ఏంటి సార్ ఏది వస్తలేదు ఏది టీ ఫైవ్ మీ అనాలిసిస్ అది ఇది అంతమంది యూట్యూబ్ లో వచ్చేది అవును దాన్ని దాన్ని తీసుకు వెళ్ళి టీ ఫైవ్ అప్లోడ్ చేస్తలేదు సార్ సిక్స్త్ నుండి రావట్లేదు టీ ఫైవ్ మనీ లో పడేసార దాన్ని తీసుకు వెళ్ళి మీకు ఇక్కడ ఇప్పటికే నాలుగైదు సార్లు చెప్పాను నేను ప్రోగ్రామ్ లో టీ ఫైవ్ మనీ లో వస్తుందని టీ ఫైవ్ మనీ లో వాచ్ చేయండి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వారి పేరు కూడా మార్చి వేస్తున్నారు సరే నిఫ్టీ ఇప్పుడు పది పాయింట్ల లాభంతో ప్రస్తుతానికి మనకు ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ అదే పరిస్థితి అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా ఫ్లాట్గానే ప్రారంభమైంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కొద్దిగా బెటర్గా కనిపిస్తుంది బట్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ మాత్రం సెవెన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ మాత్రం పెరిగితే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బ్రెడ్ నెగిటివ్గా ఉంది అండ్ నిఫ్టీ కొద్దిగా ఓకే చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంది నిఫ్టీ అయితే రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇంక ఆల్మోస్ట్ మనం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ అనుకున్నా ఉందండి ఇట్ ఓపెన్ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ ఫిల్ చేసేసింది సో యాజ్ వి టాక్ మైనస్ త్రీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది సో సెల్ సెల్లింగ్ గానే కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ నీడ్ టు వాచ్ సో సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో దట్ వుడ్ బి ఫ్రైడేస్ లో కింద అవుతుంది సో వి షుడ్ గో షార్ట్ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిందంటే కనుక లేదు కౌంటర్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఐఎమ్ వర్త్ టేకింగ్ రిస్క్ అనుకుంటే కనుక సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్ లో లాంగ్ వెళ్ళి ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రతి మంచి ఈ రోజు చూస్తే కనుక ఫార్మా కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసింది అండ్ అదానీస్ కూడా కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసాయి అదానీ ఇంటర్ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది సిప్లా మేబీ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ అనుకుంటాను గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యి ఇట్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ లో సిమిలర్లీ లూపిన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఉంది బోత్ అదానీ సేవ్ అయితే ఎఫ్ ఎండో స్పేస్ లో ఉన్నాయో బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్లోడ్ ట్రేడ్ అవుతున్న టైమ్ ఇది అండ్ ఎఫ్ ఎండో స్పేస్ లో ఏవైతే పాజిటివ్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయో మేబీ మదర్ సన్ జేకే సిమెంట్ అండ్ ఐషర్ మోటర్ సో ఆల్
పర్లేదు ఐ కెన్ బిలీవ్ అంటే వేదాంతం కొనుక్కోవచ్చు మాస్టిప్ ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ కొనుక్కోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం డెఫినెట్లీ నో అంటానండి సో డోంట్ బై మాస్టిప్ ఆర్స్ ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ తర్వాత పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్ గురించి పివి శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్లో ఏదో డీమేజర్ ఉందట సో దాని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ న్యూస్ డిస్కౌంట్ అయిందండి అండ్ రిజల్ట్స్ చూసాం రిజల్ట్స్ అనమాట ఏదైతే కనుక ఇది వరకు ఒక యూనిట్ అమ్మారో అది సెకండ్ క్వార్టర్ లో ఫ్యాక్టర్ చేసి థర్డ్ క్వార్టర్ లో దాని ఇంపాక్ట్ ఏదైతే చెప్పారో దాంతో స్టాక్ వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది యాస్ ఆఫ్ నో డీ మర్జర్ తోటి పెద్దగా చేంజెస్ అప్రిసియేషన్ రాదు రికార్డ్ డేట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మైట్ గో అప్ టు ఫార్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట ఆ టైం అప్పుడు ఆల్రెడీ స్టక్ అయి ఉంటే కనుక ఆ రికార్డ్ డేట్ ముందు అమ్ముకుంటే బెటర్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం ఓకే మైథిలీ అడుగుతున్నారు టాటా మోటార్స్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఫోర్ ట్వంటీలో కొన్నారట పుట్ ఆప్షన్ ఫిబ్రవరి పుట్ ఆప్షన్ I don't think you will make money and 420 put option le dikante first thing 435 degra uh, there is a great support so february we have only 3 days and the gap man chuste ganaka 427 is the gap man ke roju aithe 25th january lo create ayindo so well correct i know it can come to 425 kind of levels but 420 ochina kuda you'll not make any money on put option meer konnar kabatti so definitely this is a wrong trade ani stage lo cheppochu bhaskar vaizag nunchi shafler india 3050లో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారట క్యూత్ రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి ఇంకా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మంచి ఐడియానా తప్పకుండా మంచి ఐడియానే బ్రహ్మాండంగా యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళచ్చు ప్రసాద్ గారు ఫ్లోర్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ అండి దాట్స్ వన్ ఆఫ్ మై వెరీ ఫేవరెట్ స్టాక్స్ కాకపోతే యూజువల్గా నేను ఒక్కొక్క స్టాక్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంకా డబ్బులు ఉంటే అదే స్టాక్ కలుపుకోవడం అనే ఆ కాన్సెప్ట్కి ఐ హమ్ నాట్ ఏ గుడ్ సపోర్టర్ సో దట్స్ హిస్ చాయిస్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కంపెనీ గుడ్ కంపెనీ స్కోప్ టు గ్రో గుడ్ బాగుంది ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వర్త్ హోల్డింగ్ అంటే సో డిప్స్ లో మీరు యూ కెన్ కంటిన్యూస్ ఎస్ఐపి చేద ఇన్ స్టాక్ ఇది షాఫ్లర్ ఇండియా అనేది సో చాలా తక్కువ స్టాక్స్ మనం ఆ విధంగా ఎస్ఐపికి సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం దేర్ ఆర్ హార్డ్లీ ఒక హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఆ హండ్రెడ్లో దీన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు మాధురి దేవయాన్ ఇంటర్నేషనల్ వన్ నైంటీ సెవెన్లో ఉన్నాయట రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చు ఫుడ్ కౌంట్ ఫుడ్ కౌంటర్స్ అన్ని చూసామండి అనుకున్న మార్చిన్స్ అయితే రిపోర్ట్ చేయలేదు అనమాట దేవ్యాన్ని కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఫ్లాట్ గా ఇచ్చారు క్యూ టూ లో అరవై కోట్లు ఇప్పుడు క్యూ త్రీ లో అనమాట అరవై ఆరు కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంతే టాప్ లైన్ కూడా ఏం పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ గా కూడా పెరగలేదు నేను అనుకోవటం మేజర్ గెయిన్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి రావు అనమాట ఒక్కటి జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలి స్టాక్ ఏదైతే కనుక ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర నుంచి అనమాట బౌన్స్ ప్యాక్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతుందో వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లోనే స్టాప్ లాస్ గా కూడా పెట్టుకోమంటారు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ రూపీ పేడ్ అప్ షేర్ అండ్ హై పిఈ కౌంటర్ ఇక్కడ కూడా దాదాపు అరవై ఏడు పిఈ లో ఉంది ఈ న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో ఈ స్టాక్స్ అన్నిటి హై పిఈస్ ఏ అయితే ఉన్నాయి స్లోగా రేషనలైజ్ అయ్యి మామూలుగా నార్మలైజ్డ్ పిఈస్ వస్తున్నాయి అనమాట కాబట్టి దేవ్యాని ఆల్సో టెన్ కమ్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటాను ఆ టైం ఒక గుడ్ బెటర్ సో ఈ కంపెనీకి ఒక ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వచ్చింది లాస్ట్ క్వార్టర్ లో దాంతో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ రావడంతో సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ అనేది నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ హోల్డ్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ని దేవ్యాని మరొక మెయిల్ చూద్దాం సమ్ ఓకే రత్నం అడుగుతున్నారు టెక్స్ రైల్ అండ్ గ్రాసిమ్ ఈ రెండు కూడా టెన్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు టెక్స్ మ్యాక్ రైల్ అనుకుంటారు సో యావరేజ్ చేయొచ్చా వీటిని గ్రాసిమ్ ఎక్స్ట్రైల్ అనేది ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ లో ఉందండి అది అకార్డింగ్ టు మీ ఈ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ టచ్ గుడ్ త్రో గుడ్ మనీ ఆఫ్టర్ బ్యాడ్ మనీ అవుతుంది సో ఈ షుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ టెక్స్ట్రైల్ రైట్ గ్రాసిమ్ చెప్పండి కుటుంబరావు గారు గ్రాసిమ్ హోల్డ్ చేయమంటారండి ఏం కంగారు ఏం లేదనమాట రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి అయితే కాస్త ఎక్కువ డివిజన్స్ మల్టిపుల్ డివిజన్స్ ఉన్న కంపెనీ కాబట్టి అనమాట స్లోగా అనమాట ఒక డివిజన్ బాగా చేస్తే ఒక డివిజన్ బాగా చేయకపోవడంతో ఆ ఇంపాక్ట్ కనిపించింది కానీ బట్ డెఫినెట్లీ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ఆ వీక్నెస్ ఏద
నిష్షట నిష్షంట్ పేరు గమ్మత్తుగా ఉంది టీవీ టుడే త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్లో థింక్ ఇట్స్ నాట్ వర్త్ అండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది వి ఆల్ నో ప్రాబ్లీ టీవీ ఎయిటీన్ కానీ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ కానీ హై నుంచి ఎలా పడ్డాయి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ దాకా రావటం చూసిన టీవీ ఎయిటీన్ సో అదే కోలో ఈ స్టాక్ కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఓన్లీ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్ లో దర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఒకవేళ ఇది పుల్ బ్యాక్ వచ్చి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అరౌండ్ టూ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ వస్తే కనుక ఐ థింక్ యూ షుడ్ బుక్ లాసెస్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ గుడ్ స్టాక్ సో అప్పుడే ఐ థింక్ యూ కెన్ కవర్ యువర్ లాసెస్ ఓకే సో ఫ్లాట్ గా ఉంది మనకు బోత్ సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ కూడా నిఫ్టీ కొద్దిగా నష్టాల నుంచి బయటకు వచ్చింది సో లో లెవెల్స్ లో కొన్న వాళ్ళకి ఓకే ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్